哈喽，大家好，这次我要和朋友一起去我们西澳洲的南部，离珀斯大概两百多公里的地方去旅行，然后大概玩个两天左右，看一下我带了哪些东西哈。这些就带了一些简单的工具，这个是钓鱼的工具，这个是电饭煲，你们要做米饭的话自己做，然后这个就是一个 cooler， 里面有红酒，还有可乐，还有牛奶。一些什么简单的东西，放一些冰冻的东西在里面。然后这个的话就是户外的椅子，两个鱼竿。因为到南边的地方，我们可能要去栈桥，可能可以钓鱿鱼。然后就是包，这个是如果能钓到鱼的话，就是鱼桶。好，那我们准备出发。我们这次来的这个小城市位于西澳大利亚州的南部，距离珀斯两百公里左右，是西澳洲最早的殖民定居点之一。它叫巴塞尔顿，它两次被评为西澳大利亚州的最佳旅游城市。整个城市的人口只有三万人左右，在这片一尘不染的洁净海滩上，沿着三十公里长的海岸线，你可以尝试钓鱼、划水、运动、潜水、冲浪、皮划艇或者航行都可以。啊，这个城市的话是很多西澳大利亚人退休后，然后一个旅游和度假的一个非常好的地方。今天带大家来这个地方，在我们西澳大利亚非常有名啊，在我们南部的，呃，巴塞尔顿，这个栈桥是南半球最长的一个栈桥，它的全长大概有一点八四公里，然后全世界最长的。呃，栈桥我没记错的话，应该是在英国的滨海绍森德，在英国的东部，大概全长有四公里左右。啊，上面有一个小火车，这个小火车的话，大概开过去的话，大概十五分钟，来回半个小时。这里非常非常的漂亮，大家可以看一下这个海水。呃，如果认识我、看过我以前视频的朋友，应该知道我在澳大利亚大部分时间就是在西澳大利亚做导游，所以说这个地方我也来过好几十次了。然后差不多有一年多，因为疫情的原因嘛，一直没有啊出来旅行，所以说这一次也有时间出来旅行一下，带大家来看一下我们西澳大利亚非常有名的景点——巴塞尔顿栈桥的始建于一八六五年，一度被用作许多客船的停靠点，这开始了巴塞尔顿作为旅游城镇的历史。在接下来的一百年中，栈桥一步步延伸，创造了今天这个长达一点八四公里、南半球最长的木质栈桥。它经过了一个多世纪的使用和服务，接待了超过五千艘船舶，在一九七二年的时候正式关闭。现在的小火车在二零一七年六月首航，采用了太阳能电池板供电，是澳大利亚首个太阳能观光火车。它也是一个非常有名的网红景点。
湖南卫视《妻子的浪漫旅行》第二季的第一集就选择了西澳为拍摄地点，其中最受大家欢迎的景点就是这个巴士尔顿的栈桥。据说当年宫崎骏就是来西澳旅行的时候，被栈桥上的红色火车触发了创作灵感，把海中火车这个独特的概念运用到了《千与千寻》的创作中。然后坐在这里，如果肚子饿了，可以欣赏一下风景，边欣赏风景边吃一下这里澳洲比较有名的 fish， 来,来看一下。然后坐在这里，很享受哈。大家来看一下巴士尔顿阶梯，我都已经好久没有过来了。以前的话，基本上啊、呃，大概是每一周、每一个月都要来几次。然后这里的话，最有名的是每年在夏天的时候，有一个著名的铁人三项的比赛。啊、呃，这个就是火车。我看一下，每年到了夏天的时候。都有一个铁人三项的比赛，其中有，其中最有名的就是一项那个，如果是游泳的话，就是来回来回的话，将近就是三点六公里，接近四公里了。要游三点六公里还是挺累的哈。我们下来看一下火车，带大家去看一下这个火车大概多少钱，要开了，这火车要开了。这里还有一个比较好玩的地方，就是很多人会专门到这里来钓鱿鱼啊，站到栈桥中间去钓鱿鱼，用那个假的木虾。这里的鱿鱼很好钓的，如果我有时间的话，我也给大家钓一下鱿鱼，看能不能钓到。好，我们来看一下，这里有门票哈，我们看一下，四块，成人四块，小孩小孩子不要钱。今天来的有点晚了，都已经关门了，火车是最后一班。然后这个火车加门票的话，一共是三十四。然后你还可以到了那个一点八公里，那边有个房子，那边有一个水底观景台，大概是下去八米，就是不用潜水，在下面都能看到海里面这些生物啊。一共三十四澳币。然后等一下，先不要走开，我会在这里给大家飞无人机欣赏一下这里非常漂亮的风景。好。这是今天住的酒店，看一下，前台没有人呢。最近由于疫情，我们整个西澳的边境已经关闭了快一年的时间了，所以说，呃，都出不了国。所以说有时间的话，到了周末，你看都已经出来了。这个酒店的话，非常满啊，在巴塞尔顿差不多都是这种一栋一栋的房子。这个酒店里面的话 ，Hello， 酒店里面的话，如果你想自己做饭的话，这里也有 barbecue 的炉子啊，自己弄就行了。然后这里也可以买水。然后这是免费的洗衣房。啊，这是酒店里面的娱乐室。然后这是酒店里面的游泳池哈、啊，有人玩。这是一个室外的游泳池。好，我们住的房间就是这一栋楼
的二楼的右边。肯定很多朋友要问这个房间多少钱，我等进去给大家讲。这个房间一共有两层楼，这层楼可以上去。然后我上去就不看了哈。这个房间的话，大概一天是三百多澳币，因为这是旺季嘛，来的人比较多啊。自己有厨房，有微波炉，有冰箱，然后这是一个客厅，大的。这是我今天带的一些酒，然后这里有个房间，这洗手间一共有三个房间，这里也有个房间，然后就有个阳台，阳台出去的话。就是下面有一个网球场，环境还不错。然后从这里出去的话，走到海边也就几分钟。刚刚给大家讲了，这个房间的话，你适合可能两家人、三家人都可以，反正三个房间。这里是酒店的后面，这个巴塞尔顿是一个旅游的一个小城市，所以说它这里的酒店基本上就是直接就可以走到海边。海边很近啊，走过去就到了。酒店走出来大概就两分钟左右就到海边了。那前面就是巴塞尔顿栈桥，刚刚已经给大家拍了一下。这里可以来钓鱼、游泳。这是每个酒店后面的私人的海滩。这个水看起来像透明的一样啊，非常非常的清。是今天晚上我们第一天到的晚餐，大家肯定以为是我的生日吧，但不是，其实是我们中的一位小伙伴的生日，我们自己做的牛排还有各种。好 ，OK。